ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕಲ್ಚರಾ ಚಾನಲ್ ಐ ಆಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವರ್ಷ ಗಾಯತೊಂಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಶೆಟಲ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ತ್ರೀ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಇನ್ ಕ್ರಾಪ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ತೊ ಪಹಲೆ ದೇಖತೆ ಹೈ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾ ಹೋತ ಹೈ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಬ್ರೀಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟು ದೇರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ವೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ನೌ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಜೈಸೆ ಆಪ ಜಾನತೆ ಹೈ ಬ್ರೆಸಿಕಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಠೀಕ ಹೈ ತೊ ಬ್ರೆಸಿಕಾ ಯಾ ಸರ್ಸೋ ಕಾ ಜೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೈ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಆಯಿಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಸರ್ಸೋ ಕನ್ಫೆಕ್ಷನರಿ ಮೇ ಯೂಸ್ ಕರ್ ಸಕತೆ ಹೈ ದೆನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ವೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಜಬ ಹಮ ಉಸಕೆ ಮೊಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೆ ಬಾತ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆಸಿಕಾ ಒಲರೇಷಿಯಾ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆವರಲ್ ಮೊಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಜಬ ಫ್ಲವರ್ ಬಡ್ಸ್ ಕಾ ಮೊಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೋತ ಹೈ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಲೀಫ್ ಬಡ್ಸ್ ಕಾ ಮೊಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೈ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಲೇಟ್ರಲ್ ಬಡ್ಸ್ ಕಾ ಯಾ ಲೀಫ್ ಬಡ್ಸ್ ಕಾ ಮೊಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೈ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಸೆಲ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ದೆನ್ ಫ್ಲವರ್ ಬಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಮೊಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಬ್ರೋಕಲಾಯ್ ಲೀವ್ ಮೊಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಕೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಮೊಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಕೋಲ್ ರಬಿ ವೆನ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಮತಲಬ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕರ್ನ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮೇ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಫಾರ್ ಇಲ್ಡ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಅನ್ಡಿಸೈರೇಬಲ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಶ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮತಲಬ ನಾನ್ ಶ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಫಿರ್ ಇನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೈಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾಟನ್ ಫಿರ್ ಟಿಲರಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಕೋ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಕರನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಕೋಯಿ ಕೋಯಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮೇ ಹೈಟ್ ಬಡಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಜೈಸೆ ಕಿ ಫೋರೇಜ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಹೋತೆ ಹೈ ಕಿಸಿ ಕಿಸಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮೇ ಹೈಟ್ ಘಟಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟಂಟೆಡ್ ಆರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಹೈಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾ ಟು ಡೆಕ್ರೀಸ್ ದ ಗ್ರೋವಿಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಐಸೆ ಬಹುತ ಸಾರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಜೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಹಿಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಪೆರೆನಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಟು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆರ್ ಬಯನ್ಯುವಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇಸ್ ಕೈಂಡ್ ಸೆ ಯಾ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೇ ಉಸ್ ಕಾ ನೇಚರ್ ಬದಲ ದಿಯಾ ದೆಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ತೊ ಮೇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾ ಹೋತ ಹೈ ನ್ಯೂ ವೆರೈಟೀಸ್ ಮೇ ಬಿ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೆ ಮೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮೋರ್ ಆರ್ ಬೆಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫುಡ್ ಆರ್ ಅಲೋ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಟು ಫೀಡ್ ಮೋರ್ ಪೀಪಲ್ ತೊ ಯಾ ಪೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಡಿಸೈಡ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನಫ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಚೂಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ದೆಟ್ ಶೋ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಪುಲೇಷನ್ ಮತಲಬ ಎಕ ಪಾಪುಲೇಷನ್ ಲೇಂಗೆ ವಹಾ ಸೆ ಹಮ ಅಚ್ಛೆ ಅಚ್ಛೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಗೆ ಫಿರ್ ಉಸ್
रेड्यूसिंग जेनेटिक वेरिएशन मैंने बताया है अनोविंगली सेलेक्टिंग फॉर रेयर डिसीज जीन्स मतलब एक चीज़ करने जाएंगे तो दूसरे चीज़ पे इम्पैक्ट कर पड़ेगा मे बी सम अनडिज़ायरेबल डिसीज में इन्फेक्ट दैट पर्टिकुलर प्लांट then creating physical problems in specific organisms example large dogs can have faulty hips due to hips not forming correctly so second hamara breeding strategy hai shuttle breeding शटल एक ऐसा वहीकल है विच मूव थ्रू एंड फ्रो मतलब इधर उधर घूमते रहता है दैट इज़ नथिंग बट शटलिंग तो वैन वी टॉक अबाउट सिलेक्टिव ब्रीडिंग और आर एनसियंट ब्रीडिंग स्ट्रैटी द ब्रीडर यूज टू टेक मैनी जनरेशन टू कम्प्लीट वन साइकिल और टू जनरेट अ वेराइटी दे टुक टेन टू ट्वेल्व जनरेशन एट लीस्ट मीन्स टेन टू ट्वेल्व ईयर्स तो चाहिए ही चाहिए तो टू से सी द एडप्टेबिलिटी ओवर द जनरेशन ओवर द लोकेशंस फिर सेलेक्ट करना फिर पर्टिकुलर ट्रेड के लिए सेलेक्ट करना सो शटल ब्रीडिंग वॉज एन अप्रोच विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई नॉर्मन बोरलॉग वैन मैक्सिकन साइंटिस्ट फॉर वर्किंग विथ वीट रस्ट दे डेवलप्ड दिस कॉन्सेप्ट सो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर नेक्स्ट सीजन इन इन द सेम लोकेशन फॉर एग्जाम्पल अगर आप वीट की बात करते हैं तो वो रबी ओरिएंटेड क्रॉप है ठीक है इंडिया की अगर बात करते हैं तो अब इस साल रबी में ग्रो किया तो फिर वीट को वीट पे आप रिसर्च करना चाहते हैं तो यू शुड वेट फॉर वन मोर ईयर दैट मीन्स इन नेक्स्ट रबी सीजन ओनली यू कैन प्लांट एंड यू कैन स्टडी दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर टू अवॉइड दैट बोरलॉग ने क्या किया एक ही टाइम में दो लोकेशंस में क्रॉप लगाया ठीक है तो ये ऐसे भी हो सकता है अभी विंटर मतलब कोई कोई लोकेशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे विंटर हमेशा के लिए रहता है देन अंडर सच सर्कमस्टेंसेस दे मे जस्ट शफल और शटल दैट पर्टिकुलर वैरायटी और प्लांट्स फॉर टेस्टिंग इन दोज टू लोकेशंस इन सब्सिक्वेंट जनरेशंस ऑल्सो तो देखते हैं शटल ब्रीडिंग क्या होता है इट्स ए रिजल्ट ओरिएंटेड क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम इन विच ए सेम स्पीशीज ऑफ क्रॉप इज ग्राउन इन डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट कंडीशंस दैट इज टू और मोर डाइवर्स इकोलॉजिकल कंडीशन यहाँ पे आपको नोट डाउन करना है सेम स्पीशीज ऑफ क्रॉप इज ग्राउन इन डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट कंडीशंस कॉन्ट्रास्ट मतलब जिसके कंडीशंस काफ़ी अलग होंगे जैसे कि उसके मिट्टी के कैरेक्टर में सॉइल कैरेक्टर्स में भी डिफरेंट मे बी अदर कैरेक्टर्स लाइक रेनफॉल पैटर्न और द कोल्ड ड्यूरेशन ये सब डिफर हो सकता है इट इज कंडक्टेड फॉर टू डेवलप रेजिस्टेंट वराइटीज टू इंक्रीज इल्ड पोटेंशियल ऑफ ए क्रॉप और क्रॉप एडेप्टिबिलिटी इनिशियली टारगेटेड क्रॉप्स था वीट अगेनेस्ट रस्ट तो हिस्टोरिकल परस्पेक्ट देखते हैं शटल uh, ब्रीडिंग का तो इन 1974 इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड वीट इंप्रूवमेंट दैट इज नथिंग बट सिमिट एंड गवर्नमेंट ऑफ ब्राजील बिगेन शटल ब्रीडिंग टू डेवलप वीट वैरायटीज टॉलरेंट टू अल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी इससे पहले ही बोरलॉग ने अटेम्प्ट किया था एंड बोरलॉग वाज़ अ फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड तो इन्होंने नाइनटीन से पहले ही ये अटैम्प्ट किया था इन 1982 सिमिट एंड चाइना स्टार्टेड ए शटल ब्रीडिंग प्रोग्राम टू डेवलप वीट वैरायटीज रेजिस्टेंट टू वीट स्कॉब विथ हाई यील्डिंग पोटेंशियल एंड वाइडर एडेप्टेबिलिटी इन 1983 द चाइना नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड इरी दैट इज इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लॉस बेनॉस फिलीफाइंस initiated a such a shuttle breeding project to develop early maturing rice varieties with high yield good grain quality multiple resistance and wide adaptability to so, definition dekhte hain shuttle breeding program is a breeding approach in which suggesting populations are screened in two or more contrasting environments and then tested under near optimum conditions for yield evaluation matlab ek hi season mein do or three contrasting एनवायरमेंट और वी में से लोकेशंस में प्लांट करेंगे सेम स्पीशीज को फिर लाके उसको एक जगह में लगाएंगे और ऑप्टिमम कंडीशंस देंगे उसका परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए 
Multiple testing of the screened lines and hybrids is then carried out at sites that represent defined mega environments so as to identify germ plasm that is adaptable. During this process, pyramiding of a sizable amount of numerous genes adaptable within each distinct environment is achieved and germ plasm is obtained that is highly productive in several environments. Semit wheat program produced wide adaptation, durable rust and septoria resistance and appropriate use of genetic variation to enhance yield gains of subsequently produced lines through the use of shuttle breeding program. So this figure I have taken from BD Singh, the shuttle breeding approach diagrammatically बहुत अच्छे तरीके से दिया है okay this is nothing but a modification of pedigree method यहाँ पे देखिए आप दो parents लिए हैं A and B A and B ऐसे parents हैं जैसे कि A parent for example for high yield and B parent is for drought tolerance ठीक है तो ये अप्रोच था सिमिट से लिया गया था तो F1 में क्या हुआ F1 is space planted under irrigated optimum environment मतलब F1 को optimum environment में plant किया फिर F2 को space plant किया और optimum environment में दिया robust disease resistant plants were selected F3 में क्या किया here individual plant progenies grown under moisture stress environment best progenies identified best spikes from each selected progeny harvested in bulk मतलब अच्छे अच्छे जो spikes थे उसको ले लिया harvest किया और उसको bulk कर लिया इसी procedure को F4 generation में भी follow किया तो यहाँ पे क्या हुआ कि ऐसे सिलेक्शन करने से जो लार्ज पॉपुलेशन लिया था उसको कम करते मतलब घटाते गए देन इन द सीजन एफ फाइव हियर ऑप्टिमम कंडीशंस दिया फिर प्रोजनीस इवेल्युएटेड बेस्ट प्रोजनीस आइडेंटिफाइड बेस्ट स्पाइक्स फ्रॉम ईच सिलेक्टेड प्रोजनी हार्वेस्टेड इन बल्क फिर इसी प्रोसीजर को एफ सिक्स में कंटिन्यू किया देन अंडर एफ सेवन कंडीशन here F7 is very important you just uh, keep it in mind optimum environment में एक उसी species या उसी variety का एक part को optimum environment में रखा और एक part को moisture stress environment में रखा selected progenies evaluated simultaneously under optimum and moisture stress environment lines performing well in both the environments selected मतलब एक वैरायटी लिया जो डेवलप किया था तो उसको ही दो कंडीशंस में डेवलप ग्रो मतलब प्लांट कर दिया जिसमें ऑप्टिमम एनवायरनमेंट मतलब जिसमें इरिगेशन या सारे जो इनपुट चाहिए वो सब उसको दे दिया एंड मॉइस्चर स्ट्रेस मतलब उसको वाटर की कमी हो गई देन इसी को आगे बढ़ाते हुए एफ सेवन के ऑपरेशन को ही एफ एट में भी कंटिन्यू किया मतलब सेम कंडीशन लिए गए दो एनवायरनमेंट में देन इन द लास्ट सीजन मतलब एफ नाइन में क्या हुआ एफ नाइन यहाँ पे नहीं है एफ एट के बाद में वो जो बल्क किया हुआ था उसको मिला के मल्टी लोकेशन ट्रायल्स में लगाया तो फॉर वेरिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस रेजिस्टेंस एंड इवेल्युएटेड फॉर रिलीज ऑफ ए वैरायटी ये था शटल ब्रीडिंग प्रोग्राम तो यहाँ पर एक सक्सेस स्टोरी है 1980s में एडवांस्ड लाइंस डिराइव्ड फ्रॉम स्प्रिंग व्हीट इनटू विंटर व्हीट क्रॉस दैट इस कॉज़ैक बुहो कल्लैन सोना ब्लू बर्ड वर टेस्टेड इन 73 लोकेशंस जस्ट इमेजिन 73 लोकेशंस कोई कम चीज नहीं होता है इसको मेक्सिको में ही टेस्ट किया गया था दिस लाइंस कॉल्ड वीरीज कैरिंग वन बी वन आर ट्रांस general performance particularly under drought condition thus high yielding in favorable environment and adaptation to drought has been combined to varies recent variety posture ek hai jo vary ka hi derivative hai jisme 1b 1r translocation nahi hai which provides even better example of input responsiveness and input efficiency to ek aur approach mein advanced line called Nasser has been derived from the cross Jopeteco. Jopeteco 73 एक high yielding cement wheat variety है और उसको cross किया गया था drought tolerant Australian variety W3918A. 
तो नेसर इज कन्सिडार्ड बार्डा टू बी ए यूनिकली डट टलरेंट जिनो टाइप तो ये राइस में जो फॉलो किया था वो स्केमेटिक डायग्राम है अभी प्रीवियसली जो मैंने बात किया था दैट डायग्राम वॉज अबाउट ड्रॉट कंडीशन एंड फॉर वेट विच वॉज फॉलोड बाय सीमेंट तो अभी यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रही हूँ दिस इज ए प्रोसीजर फॉलोड बाय ए रे दैट इज इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज सिचुएटेड इन फिलीपाइंस लॉस बेनोस ओके तो यहाँ भी देखिए पी वन पी टू को क्रॉस कर दिया फिर एफ वन को कोलेब्रेशन मतलब जितने भी कोलेब्रेटर्स थे उसमें बांट दिया गया ठीक है सीड्स को लेके फिर एफ टू में दो कंडीशंस में उसको टेस्ट किया गया जैसे कि मैं इसको जूम आउट करती हूँ रिसीव्ड फ्रॉम इर्री एंड आल्सो सेंट टू इर्री कोलेब्रेटर्स डायरेक्ट सीडेड फोर्टी टू सेवेंटी सेंटीमीटर पैनिकल सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट टाइप ड्यूरेशन बेटर ग्रीन टाइप एफ थ्री डिराइव्ड एफ फोर जनरेशन में क्या किया ये कोलेबरेटिंग सेंटर्स एंड ऑल्सो रिसीव्ड फ्रॉम दैम मतलब इसको बांट दिया गया डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स में फॉर कॉन्ट्रेस्टिंग कैरेक्टर स्टडीज एफ थ्री टू एफ फाइव में प्रोजनी रोज डायरेक्ट सीडेड फोर्टी टू सेवेंटी सेंटीमीटर सेलेक्शन फॉर अ बायोटिक एंड बायोटिक स्ट्रेस एफ सिक्स में बल्क ट्रांसप्लांटेड एंड इल्ड ट्रायल्स किया सेलेक्शन अगेनेस्ट डिसीज एंड पेस्ट अलॉन्ग विथ अदर डिजायरेबल कैरेक्टर्स एफ सेवन में इल्ड ट्रायल्स लिया जिसमें शटल ब्रीडिंग टेस्टिंग नेटवर्क प्रीवियस स्लाइड में भी आपने देखा था एफ सेवन में उन्होंने शेटलिंग किया था तो यहाँ भी शटल ब्रीडिंग टेस्टिंग नेटवर्क एफ सेवन में लगाया उसके बाद में नेशनल ट्रायल्स में दिया फिर ऑन फार्म ट्रायल्स एंड मल्टी लोकेशन स्टेट एडेप्टिव ट्रायल्स फॉर टू ईयर्स शटल ब्रीडिंग यूजर्स डाइवर्स इकोलॉजिकल एनवायरमेंट्स टू डेवलप इम्प्रूव वैराइटीज विथ हाई एडेप्टेबिलिटी अल्टरनेट जनरेशन ऑफ अर्ली ब्रीडिंग मटीरियल्स आर ग्राउंड अंडर डिफरेंट एनवायरमेंट्स बेसिस ऑफ शटल ब्रीडिंग इज कोऑपरेटिव रिसर्च एमंग नेशनल एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स बेनिफिट्स इज इंक्रीज ब्रीडिंग एफिशियंसी यूज टू डेवलप इम्प्रूव वैराइटीज ऑफ व्हीट मेज एंड राइस शटल ब्रीडिंग बहुत सारे क्रॉप्स में यूज कर सकते हैं लेकिन इसको मेजरली व्हीट मेज एंड राइस में ही यूज किया गया है यहाँ देखिए मेक्सिको में जब नॉर्मन बोरलॉग रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में लगाया था उसी का डायग्राम दिया है नेक्स्ट में मेक्सिको एक कंट्री है जहाँ विद इन कंट्री शटलिंग किया था लेकिन इस पिक्चर में देखिए शटलिंग बिटवीन कॉन्टिनेंट्स हुआ है जैसे कि मेक्सिको से अमेरिका में उसको पास किया गया उसी के साथ में अफ्रीकन कंट्रीज में भी उसको पास किया गया था मतलब फॉर रस्ट रस्ट एक ऐसा रॉबस्ट डिसीज है जो इंटर कॉन्टिनेंटल प्रॉब्लम है एंड टू टैकल दैट टेस्टिंग वॉज डन इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स ऑल्सो थर्ड हम बात करते हैं वेरी इंटरेस्टिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ए रिसेंट टॉपिक दैट इज स्पीड ब्रीडिंग पहले हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव देख देखते हैं बिफोर नोविंग वॉट इज स्पीड ब्रीडिंग दिस अप्रोच इज इंस्पायर्ड बाय नेशनल एरोनोटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन वो है नासा एक्सपेरिमेंट्स विच यूज स्मॉल चेंबर्स विथ कंटिन्यूस लाइट टू ग्रो वीट प्लांट्स ऑन स्पेस मिशंस क्वाफी एक ऑर्गेनाइजेशन है इस ऑर्गेनाइजेशन के साइंटिस्ट हैव बिल्ट अ टेक्नोलॉजी टू फैसिलिटेट द यू क्यू वेर प्लांट्स आर ग्राउंड क्विकली इन नियर कंटिन्यूस लाइट ये अप्रोच था पहले पहले जो स्पीड ब्रीडिंग को बढ़ावा दे रहा था स्पीड ब्रीडिंग प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय टीम एट द जॉन इनी सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड एंड यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी यूजेस ग्लास हाउस और एन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट विद एनहेंस्ड लाइटिंग टू रिक्रिएट इंटेंस डे लॉन्ग रिजाइम्स टू स्पीड अप द सर्च फॉर बेटर परफॉर्मिंग क्रॉप्स फर्स्ट टाइम ये अटैम्प्ट किया गया था वी ट्रस्ट के लिए साइंटिस्ट <coughs> इन्वॉल्व थे इसमें डॉक्टर ली हिकी डॉक्टर ब्रैंड वुल्फ डॉक्टर अनन रोटी और मिस श्रेया घोष 
बहुत गर्व की बात है कि इस अप्रोच में हमारी एक इंडियन लड़की भी है या इंडियन यंग रिसर्चर भी है एंड हर नेम इज श्रेया घोष वीट क्रॉप ब्रीडर विथ ऑस्ट्रेलियन कंपनी डो एग्रोसाइंस हैज यूज द टेक्नोलॉजी टू ब्रीड वीट विद टॉलरेंट टू प्री हार्वेस्ट ड्राउटिंग विच इज ए मेजर प्रॉब्लम इन ऑस्ट्रेलिया एनवायरमेंटल कंट्रोल फॉर एफिशिएंट पी एच एस स्क्रीनिंग एंड लॉन्ग टाइम टेकन टू साइकिल थ्रू सेवरल साइकिल्स ऑफ रिकरेंट सेलेक्शन वर मेजर बॉटल नेक्स स्पीड ब्रीडिंग एंड टारगेटेड सेलेक्शन प्लेटफॉर्म्स हैव ड्रीवन मेजर गेम्स फॉर बोथ ऑफ दिस एरियाज ऑफ कंसर्न बोथ ऑफ दिस एरियाज ऑफ कंसर्न मतलब जिसका ड्यूरेशन ज़्यादा हो सकता है एंड जिसमें खर्चा ज़्यादा हो सकता है मीन्स एफर्ट एंड स्किल्स की दोनों की ज़रूरत जहाँ पड़ती है उसको कम करने के लिए ही स्प्रीड ब्रीडिंग एक अप्रोच है तो ये क्या होता है दिस इज स्पीड ब्रीडिंग इज अटेम्प्ट टू ग्रो मोर जनरेशन इन ए सिंगल ईयर दिस इज ए प्रोग्रामड क्रॉप ग्राउथ प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन मतलब यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस की यूज किया जाता है जिसमें हर चीज ऑटोमेटेड या रेगुलेटेड होता है फॉर एग्जाम्पल हाउ मच इरीगेशन और हाउ मच फर्टिगेशन और हाउ मच लाइट और हाउ मच ह्यूमिडिटी हैज़ टू बी मेंटेन इनसाइड द ग्रीन हाउस एवरी थिंग इज रेगुलेटेड लेड लाइट और लो इंटेंसिटी लाइट फॉर अबाउट ट्वेंटी टू आवर्स इन प्लेस ऑफ सोडियम वेपर लैम्प्स तो सोडियम वेपर लैम्प्स से प्रॉब्लम क्या है इसका एफिशिएंसी बहुत ही कम होता है और ये जो वेपर रिलीज करता है दैट इज़ क्वाइट अनहेल्दी और अनफ्रेंडली टू द एनवायरमेंट ओनली फॉर टू आवर्स लेटिंग द प्लान्स टू रेस्ट मतलब जब प्लांट्स को ज़्यादा लाइट मिल जाएगा तो उसका फोटोसिंथेटिक और फोटोसिंथेसिस एफिशिएंसी बढ़ जाता है एंड इट्स एक्टिविटी और ग्रोथ प्रोसेस और मेटाबॉलिक प्रोसेस विल बी एनहेंस्ड एंड रैन वेरी फास्टली तो उसको सिर्फ दो ही आर्स के लिए रेस्ट करने के लिए देते हैं अगेन इट डिपेंड्स ऑन क्रॉप टू क्रॉप हाउ मच एफिशिएंसी दैट क्रॉप इज हैविंग इन ऑर्डर टू वर्क और इन ऑर्डर टू स्पीड एन ऑफ द मेटाबॉलिक प्रोसेस तो वीट में जब फर्स्ट अप्रोच रस्ट के लिए किया था तो ट्वेंटी टू आवर्स दिए थे एल एड लाइट से एंड टू आवर्स रेस्ट करने के लिए दिया था फर्स्ट टाइम अटेप्टेड इथ वीट सब्सिक्वेंटली इन ग्राउंड नट राइस लेंटिल लेंटिल को सिर्फ ट्वेंटी वन डेज में पूरा उसका सीड मतलब सीड टू सीड प्रोग्राम है वो ट्वेंटी वन डेज में कंप्लीट किया था देन पी जन पी एटसेट्रा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू टेस्ट जी एम क्रॉप्स मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के लिए यूज कर सकते हैं देर डेवलपमेंट एज वेल एज चेकिंग देर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट टेस्टिंग एनी ब्रीडिंग प्रोसीजर एफिशियंटली एंड स्क्रीनिंग द जम प्लाजम बेस्ट वे टू सेव जीन बैंक्स वेन प्रॉब्लम्स लाइक जेनेटिक वलरेबिलिटी एंड वाइपआउट हैपन्स एनेबल्स फिनोटाइपिंग एंड जीनोटाइपिंग एफेक्टिवली Useful for marker assisted selection, association mapping, genomic selection, genome editing. It's being hailed as the new green revolution as it is taking science and media by storm. Speed breeding is an indoor plant growing technique. It shortens the harvest time two to three x faster of crops like wheat and barley. Scientists hope speed breeding will accelerate agriculture research and increase food production to meet the demands of a rising population harvesting of immature spikes and drying them in oven or dehydrator enables about for 3 days enables faster seed to speed or seed cycle compared to the normal seed ripening process which takes about 15 days although it comes with a loss of grain weight matlab naturally a sunshine mein dry karne ke अलावा मतलब यहाँ पे ओवन या डिहाइड्रेटर यूज कर सकते हैं जिससे ड्राइंग प्रोसेस फास्ट हो सके एंड विदाउट लूजिंग द वायबिलिटी ऑफ दट पर्टिकुलर सीड तो स्पीड ब्रीडिंग है इट इज फुली कंट्रोल्ड ग्राउथ एनवायरमेंट एंड कैन आल्सो बी स्केल्ड अप टू वर्क इन ए स्टैंडर्ड ग्लास हाउस तो मोटे मोटे चीजें मैं यहाँ पे बता देती हूँ स्पीड ब्रीडिंग में सिंगल सीड डिसेंट काफी टाइम यूज किया जाता है ग्रीन हाउस यूज़ करते हैं जिसमें हर चीज़ कंट्रोल रहता है लेड लाइट यूज़ करते हैं फिर यहाँ पे पहले सोडियम वेपर लैम्प्स यूज़ करते थे लेकिन इससे एफिशिएंसी इतना नहीं पाया गया फिर डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स में इसको 
ट्राई किया है मतलब स्पीड ब्रीडिंग को लेकिन ये आ, सिर्फ कई क्रॉप्स में ज़्यादा सक्सेसफुल है तो डे न्यूट्रल एंड लॉन्ग डे प्लांट्स के लिए ये ज़्यादा अच्छा है रादर देन फॉर शॉर्ट डे क्रॉप्स देन लेड लाइट सफिशियंटली रेड्यूज द कॉस्ट कम्पेयर टू सोडियम वेपर लैम्प्स विच हैव लॉन्ग बीन इन वाइड स्प्रेड यूज बट आर इन एफेक्टिव बिकॉज द जनरेट मच हीट एंड डेमेट पुअर क्वालिटी लाइट द टेक्निक कैन बी यूज फॉर अ रेंज ऑफ इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स दे हैव अचीव्ड अप टू सिक्स जनरेशन इन ब्रेड विट ड्यूरम विट बार्ले पी एंड चिक पी एंड फोर जनरेशन फॉर कनोला This is a significant increase compared to widely used commercial breeding techniques. Spread wedge breeding when employed alongside conventional field based techniques can be an important tool to enable advances in understanding the genetics of crops. Study shows that traits like plant pathogen interaction, plant shape and structure, flowering time can be studied इन डिटेल्स एंड रिपीटेड यूजिंग द टेक्नोलॉजी मतलब इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम अगर कोई भी कैरेक्टर स्टडी करना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन हो सकता है या कोई कैरेक्टर पर्टिकुलर कैरेक्टर एक्सप्रेशन जैसे कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन है उसको टेस्ट कर सकते हैं या उसका रेसिडुअल इफेक्ट देख सकते हैं उसका नेक्स्ट जनरेशन पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है दैट कैन ऑल्सो भी चेकड Uh, it speeds up the breeding cycle of plants by shortening breeding cycle method allows scientists and breeders to fast track genetic improvements like yield gain disease resistance climate resilience in a range of crops like wheat barley oil seed grapes and peas being able to do this in a compact desktop chamber enables affordable cutting edge research on a range of crops to take प्लेस बिफोर द एक्सपेरिमेंट्स आर स्केल्ड अप टू लार्ज ग्लास हाउस मतलब अभी हम लोगों को लग सकता है कि दिस इज क्वाइट मनी टेकिंग मतलब क्वाइट कॉस्ट टेकिंग तो अगर इसको हम अवॉइड करना चाहते हैं तो कोई रास्ता नहीं है बिकॉज बाई स्पीड ब्रीडिंग वी मे अवॉइड लार्ज और मल्टी लोकेशन टेस्टिंग एक ही जगह में हम ऑटोमेट करेंगे जैसे जितना टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल वीट के लिए रबी सीजन बहुत ही सुटेबल होता है तो फॉर इट्स टू प्रोवाइड द कंडीशन ऑफ रबी तो क्या होना चाहिए हमें उसको वर्नलाइजेशन रिक्वायरमेंट्स देना पड़ेगा देन वी शुड सी दैट इनफ कोल्ड कंडीशन आर प्रोवाइडेड तो ये सब हम अगर ग्रीन हाउस में ही रेगुलेट करेंगे देन एट वन पर्टिकुलर प्लेस और एट वन पर्टिकुलर लोकेशन ओनली वी कैन टेस्ट फॉर मोर नंबर ऑफ जनरेशन तो यहाँ पर स्पीड ब्रीडिंग की बात करते हैं तो ड्यूरेशन उसका कम कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे कि वीट में बताया गया लेंटिल में बताया गया इट्स ओनली ट्वेंटी वन डेज फॉर लेंटिल अगर इतना छोटा टाइम हो सकता है सीड टू सीड बनने में तो दिस इज क्वाइट वेल हम एक साल में कितने सारे मतलब एटलीस्ट ट्वेल्व क्रॉप्स वी मे ग्रो फॉर लेंटिल तो ऐसे हम बहुत सारे ईयर्स को बर्बाद करने से रोक सकते हैं वैराइटल डेवलपमेंट फास्टर हो सकता है मार्केट में नए नए वैराइटीज बन जाएंगे कंपनीज के बीच में कंपटीशन बढ़ जाएगा अल्टीमेटली फार्मर्स विल बी बेनिफिटेड मतलब फार्मर्स को एक हेल्दी एंड प्रोडक्टिव चीज़ मिल जाएगा बिकॉज ऑफ दैट आर नेशनल प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी में भी एनहेंस्ड लेकिन इसके लिए एक ही चीज़ चाहिए स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी इन्वॉल्वमेंट जब इसमें स्किल्स बढ़ जाएंगे और एक थैंक्स टू ली है कि, कि ये इन्होंने क्या किया है कि प्रोटोकॉल को पब्लिक बना दिया है ये नहीं कि इसके इस पर कोई पेटेंट लगा दिया ही मेड इट पब्लिक एंड बिकॉज ऑफ दैट एनी बडी मे बी बेनिफिटेड और एनी बडी मे एडप्ट दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी अभी वर्ल्ड में बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं इस टेक्नोलॉजी को एडोप्ट कर रहे हैं एंड दे आर जस्ट वर्किंग विद डिफरेंट क्रॉप्स तो देखते हैं आने वाले टाइम में बहुत सारे जैसे कि नए नए एमरजिंग फील्ड्स है फॉर एग्जाम्पल इट मे बी जीनोमिक सेलेक्शन और जीनोम एडिटिंग जो भी टेक्नोलॉजीज है तो उसमें ये अप्रोच काफ़ी फायदेमंद होगा चेंजिंग सॉइल और मीडिया कॉम्पोजिशन यहाँ पे इतने अच्छे से सब कुछ सेट किया जाता है दे इवन कॉन्सेंट्रेट ऑन द मीडिया और द सॉइल कंडीशन विच नीड टू बी प्रोवाइडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट इन ऑर्डर टू मेंटेन द वाटर लेवल एंड टू सी द अमाउंट ऑफ वाटर एब्सॉर्ब बाई दैट पर्टिकुलर मीडिया 
एज वेल एज दैट पर्टिकुलर प्लान तो देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ स्पीड ब्रीडिंग लीडिंग टू ए सिग्निफिकेंट इम्पेडिमेंट इन द क्वेस्ट ऑफ फीड एंड ग्रोविंग ग्लोबल पॉपुलेशन एंड एडजस्ट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेट सेलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन जैसे कि आज कल डोमेस्टिकेशन प्रोसेस ही बंद हो चुका है जैसे आप जानते हैं देर आर ओनली ट्वेंटी फोर क्रॉप्स विच वर डोमेस्टिकेटेड मतलब डोमेस्टिकेशन में बहुत ही क्रॉप्स को किया गया है बट ओनली ट्वेंटी फोर क्रॉप्स विच आर लीडिंग इन द वर्ल्ड तो कोई ऐसे फाइव सिक्स सीरियल्स होंगे और एट टेन पल्सस होंगे जो वाइडली डोमेस्टिकेटेड है एंड रेस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स और सीरियल और पल्स वी आर नॉट एट ऑल कंसर्नड तो अगर हम किसी पर्टिकुलर अननोन प्लांट का डोमेस्टिकेशन करना चाहते हैं एंड टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक एंड टू गो फॉर सेलेक्शन प्रोसेस ये अप्रोच बहुत ही हेल्पफुल है बिकॉज हम ज़्यादा जनरेशन वेट नहीं कर सकते हैं तो बहुत ही कम टाइम में इसको अडॉप्ट कर पाएंगे द अप्रोच सिग्निफिकेंटली शॉर्ट द जनरेशन प्लांट टाइम प्लांट एनाटॉमी प्लांट पैथोजन इंटरेक्शन एंड फ्लावरिंग टाइम शटल ब्रीडिंग से बेटर है विच अलाउड द प्लांटिंग ऑफ ओनली टू जनरेशन एनुअली रिसेंटली इट वॉज रिपोर्टेड दैट ड्यूरम वीट ब्रेड वीट एंड फॉर चिक पी इट ग्रेटली रेड्यूस द जनरेशन टाइम एंड हेल्प इन अचीविंग सिक्स जनरेशन पर ईयर मतलब सोचिए कि दो महीने में ही एक वीट का साइकिल कंप्लीट हो जाएगा थ्री फोल्ड इंक्रीज ऑन शटल ब्रीडिंग टेक्निक Currently used by breeders and researchers, this technique can be combined with other several new generation technologies like CRISPR editing. Integration of speed breeding with other modern crop breeding technologies will revolutionize the development of new crop varieties and having a great potential to accelerate cereal research and cultivar improvement with the desired traits within a short generation time. Being able to cycle through more generations. in less time and will allow us to more rap rapidly create and test genetic combinations and find the best combination for different environments future in future it can be extended to perennial forest and horticulture crops to overcome seed dormancy and avoid long period for fruiting matlab जो पेनेनियल क्रॉप्स होते हैं फॉर एग्जांपल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हो सकते हैं जैसे कि प्लांटेशन क्रॉप्स हो सकते हैं और हमारे फॉरेस्ट ट्री स्पीशीज हो सकते हैं वी मे अवॉइड डेवल डॉर्मेंसी एज वेल एज लॉन्ग जनरेशन टाइम्स विद द हेल्प ऑफ स्पीड ब्रीडिंग प्रोग्राम इट हेल्प्स इन स्क्रीनिंग फॉर बायोटिक एंड अबायोटिक रेजिस्टेंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब आते हैं डिसएडवांटेजेस देखते हैं लेस अट्रैक्टिव और नॉट सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक सोयाबीन विच इज फोटो सेंसिटिव जैसे मैंने बताया था शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए भी कम इफेक्टिव है देन फोटो सेंसिटिव क्रॉप्स के लिए भी कम इफेक्टिव है कॉस्टली एंड स्किल्ड पर्सन एक कॉस्टली अप्रोच है स्किल्ड पर्सन चाहिए ईजी ऑटोमेशन इज द अनदर रिक्वायरमेंट थैंक यू आई होप द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाई मी इज हेल्पफुल फॉर यू बड़ों को नमस्ते छोटों को प्यार छोटी सी लाइफ है एंजॉय करो यार मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए बाय थैंक यू